플랫폼 알바의 이야기 원하는 시간에 일할 수 있어서 좋아요 하지만 계속 콜만 대기해요 휴식 시간이 없어요 플랫폼 가격이 제 연봉이 될까 두려워요 제주는 제가 넘고 돈은 누가 벌죠? 플랫폼 알바의 노동 인권은 어디 있을까요? 아하 기차는 떠났습니다 플랫폼 노동이 대세 배달, 디자인, 청소, 유튜브 중계 등 노동이 있는 곳이라면 어디든 플랫폼은 달려갑니다 국적 불문, 나이 불문 누구든 어디든지 일할 수 있으니까요 출퇴근 신경 안 쓰고 자유로운 노동이 가능하다니 이것이야말로 신세계로구나 저 같은 경우에는 이제 원하는 날짜나 원하는 시간 이런 때 편하게 할수 있어가지고 이렇게 일을 시작하게 되었고 지금은 공부 끝나고 한 두세 시간 정도 용돈벌이로 일을 하고 있습니다. 원하는 시간에 원하는 만큼 일을 할수 있다면 아주 나이스. 그런데 노동자라면 누릴 수 있는 사대 보험과 노동 삼권의 보호를 받을 수 있을까요? 전통적으로 노동자가 아니에요. 왜 노동자가 아니냐면은 회사하고 이런 고용의 종속성이 있어야 되는데. 종속성이 없다고 보는 거죠. 없으면 은 금기법의 보호 대상은 아니고 그래서 현재로서는 그냥 산재법에서만 보호가 되는 거죠. 법적으로 플랫폼 노동자는 노동자가 아닙니다. 개인 사업자로 분류돼서 4대 보험과 노동 3권의 혜택이 없는데요. 일부 특수 고용 노동자들의 경우 산재보험 혜택만 있죠. 플랫폼 노동자 지위는 나라별로도 다릅니다. 프랑스는 독립노동자로 인정해 노동 3권이 보장되고요. 미국의 경우 우버 운전사와 앱을 통해 배달하는 기사를 노동자로 인정하고 있습니다. 배달원들을 근로자로 봐야 한다는 고용노동부의 첫 판단이 나왔습니다. 대리운전 기사도 노동조합법상 근로자라는 법원의 판단이 나왔습니다. 우리나라도 일부 특수고용노동자의 경우 노동자로 인정하고 있는데요. 지난 대선에서 문재인 대통령은 특수고용 노동자의 노동 3권을 보장하겠다고 약속했습니다. 플랫폼 노동은 시간이 갈수록 점점 확대되고 있어요. 결국은 사용자 입장에서는 어떻게 하든 간에 노동법에서 벗어나려고 하죠. 플랫폼 노동 같은 게 대표적으로 민법으로 갈수 있는 거죠. 계약이 자유니까. 노동법의 경우에는 일정 기준을 설정해서 기준 위에서만 계약이 자유가 가능하니까. 그 그쪽으로 이제 도망가려고 하는 게 있고 그게 이제 플랫폼 노동으로 나타나죠. 이 플랫폼 경제는 속도와 효율로 짜여진 알고리즘이 통제하는 시장입니다. 그래서일까요? 18세에서 24세 산재 사고 사망자 46%가 배달 사고라고 합니다. 플랫폼 노동자들의 노동 인권 보호받을 수 있을까요? 음식 조리 시간이 늦었는데 저에게 이제 왜 이렇게 늦었냐 이렇게 이런 식으로 화를 낸다든지 뭐 이러한 경우가 있었고요. 뭐 음식을 이제 배달하는데 음식물 포장이 제대로 안돼 있어가지고 좀 흘렸는데 이제 그걸 이제 저한테 책임을 전가해서 뭐 제가 비용을 낸다든지 이러한 뭐 경우가 있었습니다. 플랫폼 노동은요 IT 개발자, 디자이너, 생중계 등으로 점차 확장하고 있습니다. 노동 3권을 지킬 필요가 없는 자유 계약 시장 플랫폼 노동. 기본적인 노동 인권도 지켜지지 않지만 부당 대우에 대응하기란 참 쉽지가 않아요. 어, 사람들의 좀 부정적인 인식과 함께 어, 노동자, 플랫폼 노동자에 대한 좀 처우도 개선이 필요하다고 생각합니다. 어, 이러한 점들이 이제 제도적으로나 이제 사람들의 긍정적인 인식으로 좀 바뀌어서 이제 플랫폼 노동자들이 좀 일하기 좋은 환경이 되었으면 좋겠다고 이제 생각합니다. 오늘도 누구보다 빠르게 달립니다. 터치 한 번에 이렇게 간편할 수가 있을까요? 하지만 일상의 편리함 뒤에 힘들고 위험한 노동이 가려져 있다는 사실을 우리는 종종 잊어버리곤 합니다. 우리는 서로의 노동에 기대어 살고 있습니다. 당신의 노동에 감사합니다.